எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்கிட்ட நிறைய நாளாக கமெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு சிலர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க மேடம் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சியில் இந்த மலரும் மொட்டும்ன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி செஞ்சீங்க குழந்தைங்களுக்காக ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேடம் அப்போலேருந்தே நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபேனாக இருக்கோம் அதில் நல்ல நல்ல கதையெல்லாம் சொல்லுவீங்க இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்காக ஏதாவது கதை ஒன்று நீங்கள் சொன்னால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க இதை நம்ம யூடியூப் தொடங்கினதுலேருந்தே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே நான் சரி இப்போ செய்வோம் அப்போ செய்வோம் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ இன்றைக்கி இந்த பதிவில் பாப்பா கதைகள் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான கதைகள் இது போன்ற கதைகள் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயம் சொல்லணும் அந்த கதையை கேட்டு அந்த தூங்குற பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய மனதும் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அதில் முதல் கதையாக தலைக்கணம் கூடாது அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு கதையை சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு பண்ணையாக இருந்தார் அந்த பண்ணையாருக்கு கோழி சேவலெல்லாம் வளர்க்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப விருப்பம் அதனால் என்ன பண்ணார்னா நிறைய கோழி சேவல் எல்லாத்தையும் வாங்கி வளர்த்துக்கிட்டு வந்தார் அதில் நல்ல சேவல் ஒன்று இருந்தது கெட்ட சேவல் ஒன்று இருந்தது இந்த நல்ல சேவல் ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருக்கும் ரொம்ப புத்திசாலி கூட அதனால் இந்த கெட்ட சேவலுக்கு இந்த நல்ல சேவலை பார்த்தாலே பிடிக்காது எது செஞ்சாலும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ தனக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கு அந்த நல்ல சேவல் ரொம்ப அதிகமாக யார்ட்டையுமே பேசாது அப்படியே பேசினாலும் உண்மையைத்தான் பேசும் ஆனால் இந்த கெட்ட சேவல் நிறைய பொய் பேசும் எல்லாரையும் புகழ்ந்து புகழ்ந்து தனக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை தான் பக்கத்தில் வச்சுருக்கு இந்த கெட்ட சேவல் எப்பப்பாரும் நல்ல சேவலை சீண்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது போய் ஒரு நாள் சொல்லுது நல்ல சேவல்கிட்ட நீ பெருசா நான் பெருசா உனக்கு அதிகமாக பலம் இருக்கா எனக்கு அதிகமாக பலம் இருக்கா வா போட்டி போடலாம் சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த நல்ல சேவல் வேண்டான்னு ஒதுங்கினா கூட இந்த கெட்ட சேவல் விட மாட்டேங்குது போய் அது கூட சண்டை போடுது அதனால் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த சண்டையில் இந்த கெட்ட சேவல் என்ன பண்ணுதுன்னா நல்ல சேவலை கொத்தி விட்டு நல்ல புண்ணாக்கிடுது அதுலேருந்து கொஞ்சம் ரத்தம் வருது நல்ல சேவலுக்கு வலி தாங்க மாட்டாமல் இந்த நல்ல சேவல் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்துல இருந்தால் இன்னும் பிரச்சனை பெருசாகும்னு சொல்லிவிட்டு தனியாக ஓடி போய் மறைவு இடத்துல போய் உக்காந்துக்குது அப்போது கெட்ட சேவல் என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுது ஏ சேவலே இங்கே வா கோழியே இங்கே வா எல்லாரும் இங்கே வாங்க நான் தான் ஜெயித்தேன் இந்த நல்ல சேவல் எங்கே போச்சுன்னே தெரில தோத்து போயிடுச்சு ஓடி போய் எங்கேயோ ஒழிஞ்சுக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே கெட்ட சேவலுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே அதை தூக்கிட்டு கொண்டாடுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்லையே உனக்கு இவ்வளோ வீரம் இருக்கா நீ தான் ஜெயிச்ச அப்படின்னு பாராட்டினோடனே இந்த கெட்ட சேவலுக்கு தலைக்கணம் ஏறி போச்சு தலைக்கால் புரியாமல் ஒரு வீட்டு கூரை மேலே போய் உக்காந்துருச்சு அந்த நேரத்தில் ஒரு பருந்து வானத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப பசியில் இருந்துச்சு அந்த பருந்து தனக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்குமா அப்படின்னு கீழே பார்த்துக்கிட்டே சுற்றிக்கிட்டு இருந்ததில் வீட்டு கூரை மேலே ஒரு சேவல் உட்காந்துருக்கிறத பார்க்குது ஆஹா இந்த சேவல் நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்கு நல்லா பசி வேற நமக்கு இப்படியா பிடிச்சி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வந்து தன்னுடைய ரெண்டு காலாலையும் அந்த கெட்ட சேவலை தூக்கிட்டு போய் கொண்டு சாப்பிட்றது இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நமக்கு தலகணம் இருக்கக்கூடாது நான் தான் எல்லாமே எனக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது அப்படி அகம்பாவம் தலகணம் அந்த கெட்ட சேவல்கிட்ட இருந்த காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பருந்து கையில் மாட்டிக்கிட்டு அது உயிரையே விட்டுருச்சு பெற்றவர்களான நீங்கள் இந்த கதையை கேட்டுக்கிட்டு குழந்தை இரவில் தூங்கும்போது கதையை சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா குழந்தைகள் ஓரளவுக்கு தமிழ் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கதையை நீங்கள் அவங்களுக்கு போட்டு காமிங்க மீண்டும் அடுத்த பாப்பா கதையில் வேற ஒரு நல்ல கதையோடு உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்